Infatti, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo mercoledì 31 luglio 2024, siamo di nuovo qui su Radio Rossonera per un nuovo editoriale con Enrico Vogliani. Innanzitutto ragazzi, grazie, grazie veramente di cuore a tutti quelli che hanno visto l'episodio di settimana scorsa, a tutti quelli che ci stanno supportando in questo periodo, ve lo ripeto, anche la live che abbiamo fatto notturna dopo Mila Manchester City, è andata molto bene, quindi grazie veramente di cuore, non so più come, come ringraziarvi, grazie anche a chi metterà mi piace a questo video, arriviamo sempre sui 1000, 1500 se possibile like, quindi cliccate il pollicione all'insù, iscrivetevi al canale attivando la campanella per tutte le notifiche e lasciateci un commento perché continua la eh, diciamo, rubrica dedicata ai commenti in, in questi editoriali, in questi miei editoriali e anche oggi quindi vi invito a scrivere un commento indicando sempre tra parentesi alla fine se eh, diciamo volete che venga pubblicato in questo video cioè nel prossimo in realtà o meno e a tal proposito nello scorso episodio avevo chiesto diciamo un punto sulla difesa era questa un pochino la tematica principale e eh, ecco sono arrivati tanti commenti, alcuni anche discordanti e eh, vado subito a leggerli prima di andare a vedere quelle che sono le tematiche dell'editoriale di oggi, anche se le state già leggendo lì, ma adesso ci arriviamo. Eh, il primo che vi leggo è questo di Mario che scrive Io per i quattro centrali punterei su Tomori Pavlovic, Gabby e Umes vendendo ciao, un buon mix di esperienze e caratteristiche differenti, Calulu come Jolly sia da centrale che da terzino, quindi... Marco eh, venderebbe, venderebbe appunto ciao, mentre SD, che saluto perché è un ascoltatore abbastanza storico della radio, scrive non meno di 40 milioni per ciao, per me è follia venderlo per prendere Pavlovic, competenza zero, eh, avere un giovane forte come Simic. Quindi, insomma, pareri discordanti sia sul vendere non vendere ciao, sia sul... Uh, insomma sul pacchetto di centrali che in realtà sul mercato che è anche il punto l'argomento da cui ripartiamo appunto I, gli argomenti come sempre che tratto sono tre il primo è il mercato lo state già leggendo è già evidenziato in giallo poi la mia idea su quello che sta proponendo Fonseca che mh, potrebbe essere giusta sbagliata sono anche qui ipotesi e però de delle cose concrete che abbiamo visto in queste prime due partite ci sono quindi eh, direi che possiamo prendere spunto anche, anche da questo e poi punto 3 ragazzi ve lo anticipo magari qualcuno non l'avrà neanche aperto questo video l'ha già chiuso per, per questo titolo che ho messo. è una provocazione dopo ci arriviamo capirete perché liberali come Yamal ma con calma andiamo per step partendo appunto dal mercato è un mercato lento lo sappiamo il Milan è arrivato il 31 di luglio Molto lentamente, stando tanto dietro a Zirkze, poi prendendo Morata, stando tantissimo dietro a Fofana e Pavlovic, con il primo che insomma è ancora in stallo, il secondo che è arrivato. Siamo vicinissimi a Nelson Royal, c'è poi da capire la questione punta, cioè seconda punta, diciamo seconda, non seconda punta come ruolo, come diciamo gerarchia, cioè l'alternativa al primo attaccante, ma sono cose, vi direi, della seconda metà di agosto, anche perché il sottotitolo di questo argomento è Mediano Waiting Room. Io sono preoccupato dal dover iniziare la stagione senza il centrocampista con le caratteristiche difensive, perché il rischio che si vada in questa direzione c'è 31 luglio, tra due settimane abbondanti inizia il campionato, il mediano non c'è non è nemmeno vicino la trattativa per Fofana è in stallo mi auguro che nei prossimi giorni nelle prossime ore si sblocca quindi si sblocchi quindi eh, che, che si possa arrivare a un punto eh, però in questo momento tu è vero hai, hai sistemato la questione attaccante che era primaria se vogliamo e sei andato a chiudere il reparto difensivo anche se magari un'uscita di ciao che ti permette di fare altro sul mercato però riapre anche il discorso del reparto difensivo sei vicino a chiudere il terzino che ti serve a questo punto anche dopo l'infortunio di Florenzi ma qui ti sei fermato e la seconda priorità proprio in lista gerarchica cioè il mediano ancora non c'è ma non c'è nemmeno il sentore di, eh, di una chiusura vicina ecco c'è un'alternativa che è con E, che è un giocatore che a me piace tantissimo, ma che ha tra l'altro caratteristiche diverse da Fofana. Quindi anche qui 
eh, negli obiettivi di mercato che finora ci sono stati, tanti giocatori nei vari ruoli hanno avuto caratteristiche diverse nei nomi, no? tra Morata e Zirkze, tra appunto Fofana e, e Coneo, Oiberg stesso, quindi eh, che, che era ai tempi una casa San Marsiglio, un'alternativa. Quindi ecco, l- io, io sono un po' preoccupato dalla questione mediano. Eh, ditemi la vostra nei commenti, Fatevi, fatemi anche voi un po' un punto del mercato, però eh, a me la questione Fofana preoccupa non per Fofana in sé, ma perché il calendario dice 31 luglio e il mediano non c'è, cioè tempo che una trattativa si possa intavolare se essere un'alternativa o chiudere dovesse essere Fofana, tempo che il giocatore arrivi, faccia le visite mediche e tutto, non partirebbe presumo per la tournée, soprattutto se dovesse essere un nazionale, delle nazionali arrivate avanti negli europei, non parte per la tournée, arriva Milanello, si ricongiunge con la squadra gli ultimi, i primi giorni di agosto diciamo la prima settimana di agosto e mancano forse un poco più di una settimana all'inizio del campionato un, un po' di poca programmazione da, a mio modestissimo modo di vedere in questo mercato c'è stata poi magari ci aspetta un mese di agosto roboante da questo punto di vista si chiudono in sequenza velocemente sia Emerson Royal, che il mediano, che il secondo attaccante, che si fa qualcosa in più magari a centrocampo con un'uscita e saremo qui tutti a dire, cavoli, siamo partiti a rilento, però poi abbiamo chiuso con i botti, eh? non sto dicendo questo. Fino ad ora per me un pochino di confusione, un pochino di diciamo, intoppi ci sono stati, poi sappiamo bene che il mercato non è schematico, no? è fatto anche di occasioni, di trattative, di momenti, eccetera eccetera però devi anche essere bravo tu secondo me a magari spendere quel milione in più per avere un paio di settimane in più a disposizione che ti possano servire a livello tempistico eh. questo è un discorso che ho sempre fatto e, e lo sapete a tal proposito leggo un altro commento di settimana scorsa di Mirko che scrive non capisco perché ti serve un mediano lo identifichi ti chiedo un 25 tu offri 12 14 ma se ti serve, se ti serve offri almeno 18 20 adesso ci sono inseriti altri e il prezzo diventa 35, è logica la cosa, è il rischio quando fai trattative di questo tipo, lo abbiamo passato con Zirze e lo stiamo passando anche con Fofana, né più né meno, stessa identica questione, tra l'altro stessi rivali, mi verrebbe da dire, perché con United di mezzo, fatto sta che eh, in quel caso con, con l'attaccante olandese era relativo alle commissioni, il nodo qui era relativo proprio al cartellino, ecco, e eh, al prezzo del cartellino che il Monaco eh, ritiene più alto di quella che lo fa termina decisamente più alto e poi quando parti molto basso con le offerte sappiamo che non, non aiuta no? nell'economia appunto della trattativa stessa vedremo io ho scritto mediano waiting room perché sono qui come Mazzarri ad aspettare che questo mediano arrivi perché e qui arriviamo al secondo punto serve ragazzi serve cioè c'è c'è poco da girarci intorno il Milan con la palla ha dimostrato questa è la mia idea eh, come, come state leggendo il Milan con la palla ha dimostrato di saperci fare di avere delle idee molto eh, diciamo moderne e positive soprattutto quando riesce ad attirare eh, la pressione proprio fino allo, allo streno e fino a, a una linea molto molto bassa del Milan o alta della squadra avversaria vediamo che riesce palla terra a uno o due tocchi ad andare poi in, in verticale molto bene quindi il Milan col pallone e il Milan soprattutto vi direi nella metà campo offensiva va, sembra andare poi vediamo come funzionerà stiamo, lo stiamo vedendo con giocatori che magari sono di secondo piano riserve che vogliono anche mettersi in mostra magari con i titolari sarà ancora meglio questa cosa anzi mi immagino che con i titolari sarà ancora meglio che però ancora non hanno avuto un impatto con Fonseca e quindi da quel punto di vista lì il Milan mi sta piacendo molto rispetto al Milan del recente passato po- poche palle alte se non funzionali cioè se non quando devi cambiare il lato devi cambiare gioco devi creare spazio dove hai spazio e il problema è quando il Milan palla in questo momento perché la fase difensiva essendo completamente diversa da quella dell'anno scorso proprio a livello di zona e, e uomo 
ha bisogno di un po' di rodaggio e questo rodaggio non so quanto tempo impiegherà per diciamo, smaltirsi cioè per, perché i meccanismi vengano capiti e, e imparati bene da tutti per questo motivo qua per evitare sbandate, scivoloni e quant'altro un centrocampista difensivo davanti alla difesa insieme a un Benassero o insieme a un Reinders scegliete voi quello che vi piace di più per dare una mano soprattutto vi direi nelle partite un pochino più complicate serve perché dovessimo giocare come abbiamo visto finora e dovessimo iniziare la stagione con Reinders e Benassero io personalmente tutta questa tranquillità non ce l'avrei non so voi, ditemi la vostra sempre nei commenti però per, ho scritto mediano waiting room e, e sto come Mazzarri come vi dicevo perché ho l'impressione che quelle caratteristiche per il periodo storico che sta affrontando il Milan con Fonseca che deve imparare tanto più dal punto di vista difensivo quasi che offensivo ecco allora, allora credo che bisogna fare qualcosa in più sul mercato e velocemente per quel ruolo lì perché difensivamente ho un po' più di punti di domanda sempre sul, dal punto di vista diciamo, di quello che sto vedendo proposto da Fonseca un altro micro, un altro micro, micro allarme che mi si è creato è relativo alle partite in Serie A e ce ne saranno tantissime soprattutto mi immagino a San Siro contro squadre chiuse nella propria area di rigore o, o, o poco davanti alla loro area di rigore dovremmo essere molto bravi lì perché questo Cara, abbiamo visto quando l'avversario si sbilancia un pelo in avanti o quando magari aumenta un pochino la pressione vai quasi nel burro nel senso che è studiato proprio per attirarla questa, questa pressione se però dovessi incontrare squadre chiuse che non superano la linea di metà campo nemmeno se li attiri con non so cosa dall'altra parte ecco in quei casi lì dovremmo essere bravi a trovare un'alternativa tattica per quando abbiamo noi il pallone ma per quando soprattutto le squadre sono molto chiuse e non, non, non si spostano in avanti nemmeno con, con la fionda ecco. quindi quello è un campanello d'allarme però ancora ad oggi non abbiamo visto una situazione in cui il Milan attacchi e tenga il pallone contro una squadra di questo tipo eh. quindi magari vedendola le cose vanno ancora meglio e ci, stupis e ci stupiscono ecco. quindi eh, bisogna vedere il Milan anche in, quel, in quella situazione lì perché non lo abbiamo ancora dolci in fondo appunto qui chiudiamo con questa provocazione ragazzi è una provocazione eh, ve lo dico già e, e nei commenti non, non partite subito diretti però per quello visto finora, è calcio d'agosto, è calcio estivo, ritmi blandissimi, squadre decimate, nazionali non ancora presenti, turne, tutto quello che volete. Però a me questo ragazzo, e parlo di Mattia Liberali, che ha 17, se non sbaglio, anni, è un 2007, se non erro, e a me è sembrato il giocatore delle giovanili, ma anche nel recente passato, vi direi, anche rispetto ai vari Zeroli, eh, forse se la gioca con Zeroli, ecco, Bartesaghi, anzi se la gioca con Simic, vi direi, con un'attitudine già più pronta alla prima squadra. Cosa vuol dire? Che i vari appunto Zeroli, Bartesaghi, Camarda stesso, Bacune che stiamo vedendo, eh, Nasti, eccetera, eccetera, per me sono ancora fanno ancora parte delle giovanili anche come atteggiamento no? ancora un pochino timidi ancora un pochino no? eh, non pronti al 100% per la prima squadra magari tipo Zeroli fisicamente lo è, però come attitudine l'ho visto ancora un po' timido questo ragazzo qua invece è paura zero è timidezza zero grande qualità, grande anche personalità di fare certe giocate sia contro il Rapid che contro il Manchester City e mi ha dato delle vibes che non contano niente voi direte, cioè avete ragione però mi ha dato delle vibes molto positive perché ho scritto come Yamal? perché la domanda che vi faccio è piuttosto che andare a spendere 25 milioni o quanti saranno per Samarzic ok? che dovesse arrivare, dovessimo continuare a giocare 4-2-3-1, Samarzic fa il vice Loftus-Cheek, 
c'è poco, c'è poco da dire, no? Perché non puntare su questo ragazzo come alternativa, fac- facendolo, diciamo, sgrezzare in Serie A un anno transitorio per la sua carriera, non giocherebbe tanto, avrebbe spezzoni, per carità. Però ve la butto lì. Cioè, se noi abbiamo in casa dei giocatori, non parlo solo di Milan in questo caso, se noi abbiamo in casa dei giocatori con questa qualità e con questa personalità nonostante i 17 anni, perché non buttarci? No? Abbiamo sempre detto che eh, con le pinze devono crescere, vero? Però questo discorso secondo me è applicabile al 97-98% dei giocatori che debbano crescere, che abbiano bisogno magari di durare in categorie minori e quant'altro. Lui mi è sembrato uno di quelli che ha que- quella, quella polverina di stelle, passatemi il termine, che lo renderebbe pronto anche adesso. E abbiamo visto delle cose secondo me molto interessanti da lui. E poi rischi di bruciarlo? Il rischio c'è, per carità. Però io ve la butto lì come provocazione. Invece andare a spendere 20-25 per Samadish, dal mio punto di vista, ci potrebbe anche stare, eh, diciamo, utilizzare il buon Mattia Liberali come prima alternativa in tre quarti o, insomma, in quella zona di campo lì, perché per me può, può diventare veramente un, un baby fenomeno, un baby talento. E alle, alla fine delle altre parti rischiano, e il rischio vale la candela, non sempre, perché ci sono gli ansofati, ma ogni tanto sì, perché ci sono i Lamine e i Yamaha. Tutto, tutto lì. Ragazzi, questo era il mio editoriale del mercoledì, grazie a tutti coloro che sono arrivati fino a questo punto, vi do appuntamento, appunto, scusate la ripetizione, con gli altri contenuti di Radio Rossonera, partendo da obbligo di riscatto, io vi auguro una buona giornata, una buona colazione, un buon viaggio, insomma, non so dove... Eh, dove siate in questo momento mentre guardate questo video ma noi ci ritroviamo con l'editoriale mercoledì prossimo mi raccomando i commenti specificando se il commento dovesse essere pubblicabile quindi live in questo video oppure no ciao